。上兩星期啊，講呢個煲老火湯，有個中醫朋友呢。佢診所出咗啲好正嘅湯包，上次呢就煲咗一包清補兩，就用田雞同埋豬剪骨去煲，非常之美味。過咗兩個禮拜，又想煲老火湯，今次呢，就夏天嘅關係呢，就去佢診所度呢，就發覺呢，佢有啲就係專係服呢一個夏天飲嘅湯喎，其中一個呢，就叫清熱泻濕湯，相當之正啊！呢隻湯有裏面有呢個薏米啦、赤小豆啦。野葛根、土茯苓、白扁豆、麦枣同埋陈皮。咁我諗下煲乜嘢？咁佢呢樹啊，梗係最簡單嘅方式啦，煲瘦肉啦。咁但係我又唔一定唔满足啦。咁我諗下，不如煲，我想飲魚汤喎。今次呢，我就煲生魚，买條生魚。另外呢，亦都要买一件豬剪骨。咁所以今日呢，就煲呢个清熱泻湿嘅生魚豬骨汤啦。先搞包药材。成包药材咧都可以就咁倒晒落去煲嘅，不过我比较黏黏啲，我就会揀起一啲咧，即系煲完之后应该都唔会食嘅药材咧，就揾过呢啲咁样嘅煲汤煲鱼袋咧，就隔起佢。煲完汤之后，成包攞走就好方便啦。搞掂，药材基本上都几干净嘅，不过都系要洗一洗啦，搵清水晾一晾佢，冲一冲佢。唔需要搏命咁洗噶，系咁以冲一冲就可以噶啦。冲完之后就擎翻干少少啲水，搵一个够大嘅煲，将啲药材摆晒落去。佢嘅指示咧就话落三公升到嘅水，不过咧我因为都几多材料，咁我就会用到四公升半左右啦。咁煲完之后又会蒸发咁啲，咁差唔多啦。浸翻半小时先，买咗一件猪剪骨，猪剪骨正嘅地方就系有得选啊，因为佢都有好多根啊，几好味嘅。搵水冲一冲佢，冲几次咁，一条颇大条嘅生鱼，英文就叫 snake head fish， 国内好似叫做黑鱼，台湾好似叫乌礼鱼。鱼档老板就知道我嚟煲汤，条鱼都颇大条，咁所以佢帮我切开咗先，咁啊方便一阵煎。將条生鱼洗一洗佢，要冲干净嗰啲血水啦，同埋检查下个肚里面有冇啲肠状啊咁样。如果未攞清嘅就搣干净佢。生鱼外面都几多散，咁啊落少少罂粟粉去捽一捽佢。捽完之后又系搵水冲翻干净佢啦。冲干净晒之后，就揾啲厨房纸、啲 kitchen paper 抹翻干晒啲水佢。稍后需要煎條生鱼先至可以煲汤嘅，抹干净晒之后就摆埋一边先备用。烧滚一镬水，水滚咗啦，落几片姜。亦都落少少少酒，將啲猪剪骨就擺落去出水。啲猪剪骨好大件，冚一冚佢，等佢快啲滚。一滚咗之后就可以熄火，然后就搵冻水冲返干净佢。一边冲一边顺便捽一捽表面啲血水啊咁样啦，捽完之后就每一件搵啲厨房纸又系抹返干水佢，抹好晒之后就摆埋一边备用。包清热泻湿药材就已经摆咗半小时，而家就可以开始煮佢啦。冚盖煮滚佢先。滚咗啦，咁就可以将啲猪骨就放埋落去。p 
开个油锅准备煎鱼，落少少油啦，都唔系好少啊。因为太少油会黐底啊嘛，咁但系足够可以煎到条鱼啦。落咗鱼之后，跟手加几片姜落去驱走啲腥味。慢火煎翻佢，起码五分钟，唔好喐条鱼。五分钟之后摇下佢，咦，条鱼都开始喐地，咁啊即系差唔多啦，可以反一反佢。如果太早反佢咧，条鱼反而会散晒噶。反转之后又系唔好喐佢，亦都再煎翻五分钟。小心啲姜会煎到好窿，咁所以将啲姜就稍为移一移开佢。两边都煎咗五分钟啦，呢、這个时候就将啲滚咗嘅汤咧就加落条鱼度。逐少逐少咁加，每一次过加好多落去。而家啲汤水嘅颜色就係啲药材嘅颜色。如果你用其他材料去煲生鱼汤，好似西洋菜，咁而家就会见到啲汤水嘅色呢係奶白色㗎啦。逐少逐少咁加水落去，等佢一路 keep 住係滚嘅。差唔多啦，加水加到而家，再加多少少啦。跟住咧就揾一个煲鱼汤嘅袋咧，将啲鱼袋起佢，以免煲到咧成煲汤都系鱼骨。记紧封好个袋，然后咧就将条鱼就摆落去煲汤度。将呢啲煮个鱼嘅汤都倒翻落去个煲度，煲汤一大滚咧就可以教细火佢，然后冚盖，慢火煮翻佢两个钟头。两小时后望一望啲汤颜色，已经煲到系好溶嘅老火汤啊！闻到啲汤嘅香味好正，可以熄火同埋落盐啦。首先我就落一茶羹半，然后试一试味，争少少，又再加翻少少盐啦，再加多半茶羹到，即系总共落咗两茶羹，又再试多次味。正啊，非常好味啊！未开饭之前，我已经忍唔住啦，要捞一碗汤饮下。一大嚿猪剪骨可以选，鲍鱼咧就煲到差唔多都散晒咁滞噶啦。但系有人中意食噶噃，咁睇你个人喜好啦。如果你喜欢嘅，咪攞埋啲鱼出嚟食咯。啲汤几正，嗱呢啲鱼就倒咗出嚟啦。你中意嘅可以慢慢选噶，都几好味噶，有一个好正嘅清热泻湿生鱼猪骨汤。上次煲嘅清补量咧就比较清甜，今次呢个汤就非常之浓郁，土茯苓嘅味道好正，加埋啲陈皮回甘，仲有生鱼嘅鲜甜，好正啊！我开饭啦，拜拜。